வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நிதிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கம்மியான நெய் வச்சு சாக்லேட் மைசூர் பாக் செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் ஒரு டம்ளர் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் முக்கா டம்ளர் ரீஃபைண்ட் ஆயிலும் கால் டம்ளர் நெய்யும் சேர்த்து கலந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ரெண்டு டம்ளர் சுகர் இவ்வளோ தாங்க தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கடாய் காஞ்சிருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடலை மாவு எடுத்து நல்ல பச்சை வாசனை போக வறுத்துக்க போகிறோம் நல்ல பச்சை வாசனை போக வறுத்துக்கணுங்க பொதுவாக மைசூர்பா செய்யணும்னா நிறைய எண்ணெயும் நெய்யும் தேவைப்படும் நம்ம கம்மியான அளவு நெய் எண்ணெயும் வச்சு செய்ய போகிறோம் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ கடலை மாவு பச்சை வாசனை போக வதங்கிருச்சு நம்ம அதை எடுத்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சுகர் சேர்த்து நல்லா சுகர் சிரப் செய்ய போகிறோம் இப்போ ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து நல்லா பாகு காய்ச்சிக்கலாங்க சக்கரை கரைகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் நல்லா கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் பாகு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கு காய்ச்சி எடுத்துக்கணுங்க இப்போ சக்கரை பாகு நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ட்ரிக் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க கடல மாவு ஆறிடுச்சு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நெய்யில் நெய்யை என் க என்ன கலவலை பாதியை சேர்த்து முதல்ல மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி செய்யும்போது மைசூர்பா கட்டிப்பட்டுருமோ பிரிஞ்சிருமோன்ற பயம் நமக்கு இல்லைங்க ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் கடல மாவை வந்து அப்படியே டைரெக்டாக சீனிப்பாகில் வந்து தூவி விட்டு தான் செய்வாங்க நம்ம இதை நல்லா எண்ணெய்லேயும் நெய் கலந்த கலவையில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம மைசூர்பாக் செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் அரை டம்ளர் நெய்யும் எண்ணெயும் கலவை சேர்த்துருக்கேன் எவ்வளோ ஃபைனாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் கட்டி இல்லாமல் கிளறிக்கணும் இப்போ நம்மளோட பாகு தயாராகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் ஒரு கம்பி பத வரவுக்கு எடுத்துக்கணும் கையில் தொட முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு ட்ராப் விட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட்டி சேர்ந்து வரணும் இதுதான் பதம் இப்போ நம்மளோட பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்க கடலை மாவு மிக்சரை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சேர்த்துக்கணுங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கைவிடாமல் நல்லா கிளறணும் இதுதான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதில் கவனமாக இருக்கணும் நல்லா கைவிடாமல் ஒன்று சினப்பில் கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நல்லா ஈவனாக கிளறி விடணுங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஊற்றின மிக்சரும் நம்ம காய்ச்சி வச்சுருந்த ஜீனிப்பாகவும் ஒன்றா கலந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மீதி எண்ணெயும் நெய் கலவை இருக்கு இல்லையா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மொத்தமாக ஊற்றிடக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தான் கிளறணும் இல்லைன்னா மேலெல்லாம் தெரிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திங்கன்னா அது உள்ளே அப்சர்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மீதியை ஊற்றிக்கலாம் இந்த அளவு நெய் எண்ணெய் சுகர் இது எல்லாமே இதுக்கு ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க உங்களுக்கு சுகர் இன்னும் கொஞ்சம் கூட குறைய வேணும்னா உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் கூட்டியோ குறைச்சோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின நெய் எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகி வந்துடுச்சு நான் இடையில இடையில இருக்கிற மீதி எண்ணெயும் சேர்த்துக்கிட்டேங்க நீங்களும் அதே மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா அப்படின்னு உரைச்சி வருது பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட மைசூர்பா முக்கால் வாசி தயாராகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொக்கோ பவுடரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடரே இந்த ஸ்வீட்டுக்கு வந்து கரெக்டான அளவாக இருக்குங்க மெஷர்மெண்ட் கப்பெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லைங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டம்ளர் சின்ன சின்ன கிண்ணோ அதை வச்சே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இதுக்காக தனியாக போய் செலவு பண்ணி வாங்கணும் செய்யணும் அந்த மாதிரி அவசியமே இல்லை இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சாக்லேட் மைசூர் பாக் ரெடி ஆகிடுச்சு கடாயில் ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் இது தான் கரெக்டான பதம் நல்லா கைவிடாமல் கிளறி மட்டும் விட்டால் போதுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சாக்லேட் மைசூர் பாக் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நான் இப்போ ஒரு தட்டில் இதுக்காக நான் ட்ரேலாம் வாங்கலைங்க நம்ம வீட்டில் இருந்த தட்டிலேயே கொஞ்சமாக நைட் அடைவி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சாக்லேட் மைசூர் பாவை சேர்த்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருலாங்க உங்களுக்கு எந்த தட்டு வேணுமோ அந்த இதில் நீங்கள் கொட்டிக்கலாம் கொஞ்சமாக நெய் தடவி மட்டும் கொட்டிக்கோங்க இப்போ இதில் ஏசாக ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம பீஸ் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக நெய் சே என்ன சேர்த்துருக்கோமே ஹார்டாயிருமோ அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ண வேண்டாங்க ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு பாதி ஆறிடுச்சு நான் பீஸ் போடுறேன் பாருங்கள் ஒரு பீஸ் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் உள்ளேலாம் எவ்வளோ ஜூஸியாக தெரியுது பாருங்கள் ஹார்டாகவே இல்லை பாருங்கள் சூப்பரான சாக்லேட் மைசூர் பக் தயாராகிடுச்சு நிதி